。而这个中关村原来不是叫这个，呃，不是叫，不不是那个。呃呃，中是中国的中，官是呃官员的官，就那是中官。后来这个就是呃，后来解放以后啊，因为这个已经没有中官这个名称嘛，后来就改成关键的关啊。所以这个当时的中关村，它实际上是这个北京的西北，这个就是从西直门啊，就是到西直门外，然后一直到这个圆明园这个中间的一个交通的要道。所以，当这个当时的中关村是这样的，呃，这样的由来啊。所以呢，就是这个呢是这个呢是这个整个整个的这个办公机构。所以，这个中央的六部，包括这个包括这个军机大臣，基本上在这个这个地方办公。然后，圆明园，呃，这个整个照办处在什么位置？就是在这个西南角，就是相当于这个故宫的这个武英殿这个位置。啊，所以这个照办处就在这个位置，而怡清王花园在这个位置。这、这个、这个，所以现在这个地方建了一条马路啊，就这个地方是北大啊，这个、这，然后这个地方是这个，就是这个地方现在是废墟了，就基本上没有房子了。后后面就是这个圆明园啊，所以整个的这个。整个的这个地点呢、啊，就是我专门在这个圆明园学刊上就发了这篇文章，就是这个照办处的这个考证了、啊。所以这个就是，这是谈他的这个地点啊。然后这个管理者就不用说了，是皇帝。然后整个照办处，他的这个管理者最高的一般是亲王，就是皇子跟亲王。所以说这个整个的制造的规管理者的这个。这个官员的规格是历史上最高的，啊，就是皇帝。你像在康熙的时候，他是亲自来指挥，他把这个照办处，他把法郎座搬到这个养心殿，这是什么概念呢、啊？是吧？他亲自来指挥，因为康熙皇帝他实际上是一个科学家，康熙，啊，就是他对科学的兴趣，他是这个异于任何的皇帝，所以我把这个清代的皇帝。这个他们的身份，他们界定为学习型皇帝。清代的这个，特别是康熙、雍正、乾隆这三个皇帝，都是这个学习这个，无论是学习国学，还是学习这个西方的这个技术。而西方的这个这个技术，包括几何学，包括西方的物理学、透视学，这个康熙特别有兴趣。啊，这也是他研究中国珐琅彩为什么在他的统治下能够成功。就是这个康熙的功劳啊，然后这个大臣下面呢都是这些亲王啊，一直到这个，到这个乾隆时代都是这样的啊。然后这个画匠包括四种啊，就是整个整个珐琅座画匠包括四种啊。第一种就是从广东调来的画珐琅人啊，这是第一种。第二种是西洋的画画人，就是像郎世林呐啊，像西皇的这些。这些画呃画家，这个被留在这个清宫的画匠啊，然后第三种就是瑞虎的画画人，就是本身在这个照办处，他他本身就画画的啊，然后第四种就是景德镇的画匠啊，所以这个就是在这个档案当中有画画廊的宋三吉啊，这就是从从这个景德镇来的，张琪这是从广东来的啊，所以这个还有很多。这个就是从呃从呃这个就是六虎啊本身来的啊，那整个从康熙到雍正到乾隆，整个这些工匠啊，就是的这个这个整个工匠啊，就是最多的时候也就是十几个人，最少的时候也就是七八个人啊，所以他的这个呃就是画匠的人是比较少的，所以他的生产量不可能太高。但是呢，他每年都在这个生产，特别是在康熙、雍正到乾隆的前期，他们的这个画瓷胎画画廊的任务相对来说要多一点。后来基本上不画了啊，所以整个的情况就这样。然后炉匠，这个烧法的炉匠哈，基本上是玻璃厂的一些工人，就是烧烧烧颜料的、吹釉的，还有烧炉的。烧炉的基本上是太监来代替，就是那个技术含量比较低啊，所以呢，基本上是太监来代替
。然后这个画廊彩的这个书家，早期我们现在找到一个叫徐国正的啊，就是可能康熙时期的那些款呢、啊，包括这个呃那个款，基本上是徐国正来写的啊。然后这个到雍正的时期，到乾隆的时期，那个上面的字基本上是带林啊。就是他这个带领的书法，我们在这个网上可以找到啊，有特别多啊。他也是这个皇帝的代笔啊，所以呢，就是整个的这个字是这样。然后这个珐琅彩哈，就是它有一个生产的特点啊，就是整个这个生产的特点是什么呢？就是这个它跟铜器生产的关系特别的密切啊，就是说。这个密切的关系，第一点体现在哪里呢？就是当清宫共御铜器比较紧张的时候，瓷胎的这个生产量就会增增加，这个铜胎生产就会减少啊。然后当铜器共御充足的时候，这个瓷胎就会减少。然后这个这个是这个为什么康熙晚年会做瓷胎画画廊，而且跟铜胎的款式基本上一致，因为在康熙晚年的时候，国家出现一次铜料的危机，因为整个康熙时期经过六十年的统治，整个这个社会的人口经济发展啊，这个铜料的供欲相当的紧张。而在这个康熙晚年的时候，整个这个大清国帝国的这个铜矿，包括云南的铜矿，开采殆尽，所以他们就从日本、从南洋来进口铜料啊。而这个进口的铜量，它远远不能满足清宫对于这个铜料的这个使用，所以在清代的清清康熙晚期，整个。这个清宫制造的所有用铜的全部禁止，康熙发出了一个禁铜令啊，所以，然后他发一个指示，就是所有能够用瓷器代替的，绝不用铜器来做。所以这个也是这个珐琅彩这个能够这个就是出，能够出炉，能够研制啊。所以这个康熙呢，就通过以瓷代铜，这是一种啊。然后同时。就是整个这个珐琅座，它是一套工匠，而这套工匠就是这个铜器上出现的风格，跟瓷器上这个初期上的风格是一致的啊。所以这个原因就是珐琅座的这套工匠，它这个就是一丝商分来这个生产，或者是以瓷器来仿铜器的这种造型啊。所以这个呢是这个在艺术的风格上，相对是一致的啊，就是我们看康熙时期的风格，色地图案风格，到了雍正时期出现白白地是个社会风格，然后到了这个，呃，到了乾隆时期出现洋彩的综合风格啊，所以这个呢是这个艺术风格是一致的啊，所以呢就是这个整个这个铜胎画画廊跟这个瓷胎画画廊，它的艺术风格是一致的。所以这两个主要是一套班子，一套工匠制作，而它的生产能力是固定的，是一个常数，不可能生产很多啊。当然后来仿制的这个是例例外的哈，这个，所以呢，就是整个的生产数量少，质量高是它最总最大的特点。所以，这个整个康熙时期啊，到这个康雍正到乾隆，瓷胎画画廊的这个从它的胎子上的特点是什么呢？然后我们再介绍一下。然后我们首先介绍，在康熙时期，它实际上用的胎有三种。第一种就是从景德镇专门定制，然后没有。就里面上了釉，外面装饰部位不上釉的那种色胎，我们把这种词叫反瓷，啊，然后这个为什么要这个外面不上釉呢？就是要这个专门这个涂上珐琅彩，我上了釉，我不能上珐琅彩，这个就是跟康熙时期。
珐琅彩的研制，这个整个珐琅彩色料没有过关的原因有关系。我们知道，就是这个最早从金属台上，这个用底料上一层底料，再上一层色料，它就造成了。这个在陶瓷的表面，它的色料的厚度达到了一定的厚度。如果经过这个反复的烧，它会发现发生撑裂的现象。所以呢，就是为了解决这个问题啊，特别是如果上了高温的那种白釉表面，再用这个颜料涂上去，很容易发生脱落，因为那个本身的那个高温的这个透明釉。在上面，它非常的光滑，使它的底料没有办法着落在那个台上，啊，所以为了解决这个问题，康熙就利用这个没有上釉的色台，比较粗糙，所以那个方便这个底料附着在这上面，啊，所以这个呢就叫反瓷。那这个呢，就是在康熙时期啊。然后我们现在看到的这一件，是一件永乐时期生产的上了釉的这个杯子。这个杯子是杯子的底部，呃，杯子的里面啊，这个杯子的里面啊，这个是上了釉的。然后外面呢，它是没有，它外面也是上了釉的，但是它在外面的这种上了釉的表面，就是用这个颜料来加彩啊，是一个胭脂红的。那个图案风格的花卉的有这个图案啊，所以呢，就是这个反瓷是一种啊，然后第二种就是这个宜心胎啊，宜心胎本身就是紫砂紫砂胎，而紫砂胎本身它是不上釉的，本身它就是很粗糙，所以为什么会出现宜心这个紫砂胎画画廊？它的原因就是利用这个。紫砂胎的那种粗糙的表面，能够使它的色料能够方便的附着在这上面啊，所以这个是宜心胎。然后第三就是清宫收藏旧藏的永乐胎啊，我们看到的这个就是永乐胎啊，所以这个这个永乐胎是永乐年制的啊，非常的珍贵啊，上面还有永乐的篆书款，这个基本上是这个在这个胎上刻画的这种。暗花纹啊，就这个花卉，这个这个鱼鲢纹呐，呃，这个这个鲢纹，还有这个、呃、这些鸟纹都是刻画出来的啊。这是一个很小的杯子哈、啊，就只有这么高。这件东西藏在这个台北故宫啊，也是一个画画廊的这个瓷台啊。所以整个这个瓷台是三种，这个就是我们所说的宜心台画画廊啊。宜心台画画廊呢，这个。整个现在就是在这个大量的收藏是在台北故宫啊，它这个收藏比较多啊。然后近这个就是在在这个二十世二十一世纪以后，就是现在这个景德镇包括宜兴也在仿制啊，也在仿制。现在市面上有有卖啊，像这种东西啊，所以整个这个宜兴胎也是从宜兴调来的这个胎。在清宫加彩，然后打上这个玉字款啊，所以这个呢是这个当时的特点。这个就是永乐台啊，就是我们前面啊，然后这个整个这个底部它就是这个色台啊，就是它没有上釉啊，然后这个这个呢用这个红红这个颜颜料，就是这个在上面这个打上了款。我估计这个款呢、啊，它原来是有款的，它可能是把那个釉凿掉了啊，这个形成一个色胎啊，这就是所以就是现在是看的是这个样子。然后我们看这个，就是这个反瓷啊，大家看这不是白，这不是白胎吗？这上面不是白釉吗？这不是白釉啊，这就是宫白。啊，就是这个这个洋白啊，用洋白的珐琅料在这上面涂了一层白料，然后这个涂了白料之后，在这上面加彩，这个是加上蓝色啊，这个黄色，这个红色，还有这种这个淡紫淡红色啊，所以这个呢基本上是反瓷啊，这个这个胎呢
，呃，然后里面，这个这这个里面它是这个上了这个白釉的啊，因为这个这个就是白白的这个色料跟这个白釉两个颜色这个蹭在一起啊，一定会发生这个强烈的反差。啊，强烈的反差啊，所以呢，就是这个，这个是早期啊，这个珐琅彩的一个情况啊。然后到了雍正时期啊，随着这个珐琅彩色料的这种改进啊，到雍正六年以后啊，雍正六年以前基本上是这个用这个就是康熙的色地图案风格，然后到雍正六年以后，大量的采用景德镇。这个烧造的这个里外都加白釉的这个瓷器啊，所以是所以所以实际上呢，就是到了雍正时期，它是部分的采用一些珐琅彩色料跟景德镇五彩色料结合在一起研制的成功的珐琅彩，所以这个呢是雍正的这种风格啊，这样呢它就避免了康熙时期的这个色地图案风格那种非常复杂的。大面积覆盖色料的这种装饰的方法，同时又把雍正时期对于高白釉这个研制成功的这种成果，完全的通过这种这个白釉体现出来，啊，所以整个雍正时期，它实际上是中国这个釉瓷、印瓷、白瓷这个成功取得巨大成功的时期。啊，中这个这这时候中国烧出世界上最好的白瓷，而这种白瓷它的薄度、它的硬度、它的亮度、它的透明度，还有它的强度，都达到了历史上空前的这个水准啊！现在我们测定就是跟世界最优质的这个现在相比，它的这个系数都是最高的。啊，所以我们说，为什么到雍正时期的这个白胎啊，这个烧得这么好，这个就跟景德镇的这个瓷业工人的努力，包括这个国家对这个整个瓷业的这种引导跟倡导，特别是以到雍正时期，它以瓷代铜已经达到了一个顶峰。所以我们在这个雍正时期，整个这个雍正十三年间。他把这个所有的这个铜料的金属工艺基本上属于停止的状态，特别是轻工，所以这个瓷瓷业在整个雍正时期一个大爆发，包括他把唐英这个调到景德镇去做督督督导官啊，所以这个呢就是为乾隆时期整个瓷业的进步奠定了一个基础，而这个雍正皇帝对瓷是特别的这种向往啊。所以呢，这个是到造成了这个，呃，雍正整个珐琅彩的风格发生了变化。然后我们把雍正时期整个瓷台画珐琅的这种风格界定为白地社会风格，它跟图案风格是不一样的。那这所谓的什么叫社会？它完全是绘画，它不是图案，是吧？松竹梅啊，这个完全是写实的。而这个整个中国的这种花鸟绘画，在清代雍正时期，随着这个雍正的喜好，整个国家的画城，包括这个就是清代的这个高官里面有一大批，像这个蒋廷锡啊，早期的周一贵啊，他们这个整个的花鸟绘画都达到了一个很高的水平啊。而雍正本人，他这个住在圆明园里面。他这个为政特别的这个勤奋啊，特别的认真，他的这个心情一直是焦虑的，他是，所以他看到花鸟的时候，他的心情才能放松，啊，所以呢，这个是这个雍正花鸟绘画为什么在这个珐琅彩上出现这么多的原因。然后到乾隆时期，啊，就是基本上是用高白釉。啊，就是里外上釉的啊，比如说像这种红料的啊，这个红料的珐琅彩啊，然后但是它也也用这个图案的风格啊，所以这个整个的这个这个，但是呢，它也有一些特定的这个瓷盒，它也用反瓷，就是它不上釉，为了让珐琅料在这上面着色更好，也不是绝对的哈、啊。
，就是他有一些药用珐琅料比较多的，他就干脆不上釉啊，他也这个呃这个直接在这上面上啊，那是特定的器皿。所以说，整个的这个风格是这样的哈，就是，然后从造型上来说啊，这个我们呢以后下面就快一点了，因为前面一些主要的观点介绍完了。所以整个康熙时期，然后它的造型是以碗以碗为主哈，就是在造型上，碗是最多的啊。然后有些这个碗，这个十十几公分、二十几公分，呃，有一个大的这种碗，居然达到六十公分啊，啊。所以这个这个碗我待会会给大家看，因为它这个也是这个比较少的啊，所以这个是一一个一个碗的这个造型，然后整个这个康熙的造型，跟康熙的这个艺术的兴这个兴趣，还有艺术的风格是一致的，整个它的这个造型比较雄浑，比较饱满啊，比如说我们这个这种前碗，跟刚才我们看到雍正时期是不一样的。这个就是我说的那个大碗啊，这个是我们国内的一个收藏家，这个收藏的啊。当时我也觉得有感感觉比较这个震撼啊。它是一个就是黑地绿彩的啊，然后一个图案的这种风格，里面是这个这个连纹啊。然后呢，它这个整个连纹非常的这种精细啊，就是这种这种器皿就是非常的少啊。这这件东西，这个目前是国内的一个一个一个收藏家收藏，他还没有公开，啊，但是但但但是我我但但是我觉得这件东西是这个真实的啊，就是一件很大的东西，这个应该是重器啊，因为它这个整个这个黑地的这种绿彩的这种风格啊，就是这个跟康熙的这个古彩。呃呃，五彩的这种风格是有一致性的啊，有一致性的啊。然后呢，这个就是这个大型的，这个大型的这个就是像盘呐、啊，就是这个这个碗呐啊,啊，的这个碗碗的这个形状比较多啊。然后我们看到的这个这个这个这个盆呐、啊，是这个呃呃这个盆呢是呃呃一个这个观音、呃、这个观音盆啊啊。观音符啊，然后这个符是藏在这个台北故宫，这个高度也就是二十几公分啊。然后到了雍正时期，这个碗的数量开始减少，然后碟盘开始增多啊。所以这个整个雍正时期，这个就是这个整个它的这个风格是简约跟文雅啊，就是这个非常的这个简约跟文雅。啊，这个是这个整个雍正时期的这个艺术风格，跟跟他爸爸的这个风格是截然相反啊，就是更加的文气啊。然后我们看这个碗的造型，跟前面碗的这种造型啊，就是更加的这个它胎薄，然后更加的这个精致啊，而造型更加的优美啊，注重它的这种优美，而不是注重它的饱饱满啊。然后这个呢，就是这个。雍正时期的这个艺术风格啊，就是这个是雍正时期的杯啊，它这个杯呢，就是应该是属于这个茶园跟酒园之类的这这样的这个这个小杯子，而整个造型更加的简洁啊，就是它的这个造型直线跟弧线都特别的这种优美啊，所以我们可以把这个雍正的美学界定为这个简约主义的美学啊，就是跟宋代的这个整个这个陶瓷的这个这个艺术的风格。它一它有一个共鸣的地方啊，所以这个是中国文化的设计文化当中啊一个一个一个这个一个一个主流的这种传统吧啊。然后到乾隆时期，整个这个造型开始华贵多样啊，这个崇尚奇巧啊。然后乾隆时期，在这个造型上，碟盘这个还有这个盆。还有这个杯中，这个符盒种类开始增多，以瓶为最多啊。所以呢，就是这个花瓶开始增多，碗开始这个减少，也说明在珐琅彩这个整个的种类当中，从日用器到这个呃这个装装饰陈列这个用器这样的一个发展的轨迹啊。因为花瓶一般是作为观赏的
啊，然后这个碗呢是作为食用的啊，所以呢，这个也意识了整个社会开始这个走向奢靡。你看这种各种的这种吃喝，包括西洋的这种风格啊，所以我们把这个乾隆的这个艺术的风格、珐琅彩的风格，叫这个乾隆的综合风格，因为它综合的风格既有洋彩的风格，又有这个中国这个白地绘画的社会的风格，又有色地图案的风格。就也就是说到乾隆时期，综合了他的爷爷、他的爸爸，还有他自己三种风格。而他的风格主要是洋彩的风格开始增多啊，所以呢，就是整个，整个这个乾隆时期啊，它是一个综合的风格啊。然后从文史上来看，就是康熙时期这个出现花卉最多的是什么？是牡丹。啊，就是我们做了一个统计啊，这个牡丹最多，而牡丹里面它是以皇帝最多。其次是红地，其次是紫地，其次是蓝地，最后是白地啊。所以这个整个牡丹花，这个为了表现珐琅彩的这个这个颜料的这个丰富性，所以它这个就是把这个这个色料，特别是珐琅彩的这种颜料的丰富性，把这个就是颜这个花卉的渐变，呃，从深到浅的这种渐变，这个完全的表现出来。啊，这个也显示了当时的设计，这个非常的聪明啊，就是把色料跟这个图案的美完美的结合在一起，整体感是非常的强。然后其次是联纹啊，就是我们看这个的联纹，我们现在看到的这个、呃、这个这个联纹是这个西番联啊，就是它实际上是一种这个就是、呃、这个。现实的花卉跟想象的花卉，跟这个吉祥的寓意，独唱出来的一种花卉啊，就是包括西方的这个的的西西番莲的这种花卉创造出来的啊。然后这个上面是一个蝙蝠啊，这个蝙蝠呢，这个它的这个蝙蝠跟这个莲，这个联系在一起啊，所以这个莲呢也有青莲的这种意思啊，也代表了这个。康熙时期的审美的价值的取向，然后还有这个很少的一种花就是罂粟啊，然后罂粟花出现在这个中国的这个皇家顶级的这个器皿上面，它是有它特定的含义的啊。其实罂粟呢，在中国古代一直在种植，我估计在汉代以后就一直在种植。然后这个它是作为经济作物来使用的啊，还有作为很高的药用价值来使用的啊，所以罂粟在这个中国古代，它一直作为这个经济的作物，实际上这个就是这个就是农民呐、啊，经常把它作为副食品而而这个种植，因为罂粟果里面含有大量的淀粉啊，所以在中国古代，它可以做罂粟馄饨。可以做这个罂粟粥啊，可以煮粥吃，而且这个就是罂粟也是很好的这个中药的价呃这个、中药的这个价值，所以在这个《本草纲目》里面对罂粟的这个药用价值也做了很好的提炼啊。然后罂粟为什么后来会变化？主要是鸦片战争啊，就是这个鸦片这个烟，而鸦片烟不是中国人发明的。啊，是西方人为了这个突破跟中国的贸易啊，然后他们用鸦片啊，这个呃鸦片那个罂粟汁啊，加工成这个这个呃这个加工成烟啊，然后对人的身体造成了损害啊，所以后来这个就是从清代雍正开始就开始禁罂罂粟，禁种呃这个主要是禁鸦片啊，一直到道光时期啊，所以呢，但是呢，就是在这个清代。清三代当中，基本上罂粟还是作为一种吉祥的图案，它是沿袭中国古代的一种这个呃审美的意象吧，啊，所以那个就是乾隆皇帝专门对罂粟有一种解释，他因为罂是代表一个罐子，里面装满了粟米啊，所以这个就代表阴仓满粟的意思，啊，所以这个罂粟呢是这个就是要代表国家。这个国家康宁，这个粮食丰收，人人丰衣足食的意思啊，所以这个是非常宝贵的。这这这个碗呢，有一对，目前也是藏在台北故宫
，然后呢，这个是蓝地的啊，这个是红地的啊，这个是这个、啊、菊花碗，这个是藏在这个法国吉美博物馆，这个是皇帝的啊，所以说这个整个康熙时期基本上是以色地图案风格啊，它的这个花卉基本上是以图案风格为主。然后还有上面有些字“万寿长春、啊”呐，啊。然后这是紫砂胎的啊，紫砂胎的这个上面呢是是这个康熙玉制，它是一个以这个金，这个是以金款为主啊。这件东西也是藏在台北故宫啊。哦，雍正时期，它这个就是。